সম্মানিত সুধীর আসসালামু আলাইকুম অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু বিষয় নিয়ে আয়োজিত আজকের এই বিশেষ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যদি দেখি সভ্যতা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ অনেক উন্নত কতটা উন্নত লিভার নষ্ট হলে লিভার বদলে ফেলা যায় কিডনি নষ্ট হলে কিডনি বদলে ফেলা যায় হার্ট নষ্ট হলে হার্টও বদলে ফেলা যায় এই পরিমাণ চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বেড়েছে বলা যেতে পারে যে পৃথিবী কখনো এই রকম সচ্ছলতা দেখে নাই এত খাদ্য এত খাদ্যের সরবরাহ পৃথিবী কখনো দেখে নাই এত সুযোগ সুবিধা এত কিছুর পরেও কিছু রোগ হু হু করে বাড়ছে এবং এই রোগগুলোর মধ্যে হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস স্ট্রোক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ স্থূলতা অন্যতম এবং অবাক করা ব্যাপার এমন কোনো পরিবার খুঁজে বের করতে পারবেন না যে পরিবারে এই রোগগুলোর কোনো না কোনো একটা নাই এটা অবাক করা ব্যাপার প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন এর কারণ কি এর কারণ খুব সহজ কারণ একটাই সেটা হচ্ছে আমাদের জীবন দৃষ্টি এবং জীবন আচারে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে আমাদের দাদা এবং পরদাদার জীবন আচার জীবন দৃষ্টি থেকে আমাদের জীবন দৃষ্টি এবং জীবন আচারের যে মৌলিক পরিবর্তন এই পরিবর্তনই হচ্ছে আজকের এই রোগগুলোর পেছনের মূল কারণ আপনি দেখেন পৃথিবী স্বর্গ আমেরিকা যে আমেরিকার ভিসা পেলে আমরা অনেকেই জমি জামা সব কিছু বিক্রি করে চলে যেতে চাইব সেই আমেরিকার কি অবস্থা আমরা একটু শুনি এই যে পৃথিবী স্বর্গ আমেরিকা আমেরিকায় প্রতি চারজনে একজন হৃদরোগে আক্রান্ত প্রতি নয় জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি দুইজনে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত এবং প্রতি তিনজনে একজন অতিরিক্ত অজন এবং স্থূলতায় আক্রান্ত আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আমাদের কি অবস্থা আমেরিকার খবর শুনে কি লাভ আমাদের কি অবস্থা তাই বলেন তো আমাদের কি অবস্থা এটা বোঝার জন্য আমরা একটু মিডিয়ার সাহায্য নিব মিডিয়া কি বলছে দেখেন বাংলাদেশে এখন এক নম্বর কিলার ডিজিজ হচ্ছে হৃদরোগ নাম্বার ওয়ান কিলার ডিজিজ পাঁচ তরুণের একজন হৃদরোগ ঝুঁকিতে অবাক করা ব্যাপার যে পাঁচজন তরুণ আপনি কোথাও যদি দেখেন যে বসে গল্প করছে আড্ডা মারছে এই পাঁচজনের একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ক্যান্সার এবং হৃদরোগী বাড়ছেই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ক্যান্সার এবং হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে এবং বাংলাদেশে প্রতি পাঁচজনে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত দেশে এক বছরের স্ট্রোকে মৃত্যু বেড়ে দ্বিগুণ কোভিড পরবর্তী সময়ে কোভিডের সময় যে উদ্বেগ যে উত্তেজনা যে টেনশন চলেছে সেই সময়ের পরে দেখা গেছে যে স্ট্রোক বেড়ে দ্বিগুণ আর হোয়াট এভার ডায়াবেটিস দু হাজার সালে খবর হচ্ছে ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস আর দু সালে নিউজ হচ্ছে প্রতি দশ জনে একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত আমরা বলছিলাম এই যে হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ফ্যাটি লিভার ডিজিজ স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক এই রোগগুলোকে একত্রে বলা হয় অসংক্রামক রোগ এবং এই অসংক্রামক রোগের আরেকটি আধুনিক নাম একটা মডার্ন নাম আছে একটা আধুনিক নাম আছে এবং এইকে বলা হয় লাইফ স্টাইল ডিজিজ একটা ছবির মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করতে পারি অবেসিটি বা স্থূলতা হাই কোলেস্টেরল উচ্চ মানে রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরল উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন হার্ট ডিজিজ বা হৃদরোগ ডায়াবেটিস এবং ক্যান্সার এই রোগগুলোকে বলা হয় লাইফ স্টাইল ডিজিজ কারণ এই রোগগুলোর পেছনের মূল কারণ হচ্ছে লাইফ স্টাইলের ভুল ভুল লাইফ স্টাইল আপনি দেখেন ভুল জীবনধারার কারণে অবজ্ঞানিক খাদ্যাভাস এবং পরিশ্রমহীন অলস জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে একদিকে আমরা দেহের প্রতি অবিচার করছি আমরা মনে করছি আরামই আছে এই আরাম আপনার শরীরকে ব্যারামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং একটা কথা আমরা বলি যত আরাম তত ব্যারাম যত আপনি শরীরকে আরাম দিবেন তত আপনি আপনার শরীরকে ব্যারামের দিকে নিয়ে যাবেন আবার অন্যদিকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা একে অন্যকে অতিক্রম করা যে ক্রমাগত প্রচেষ্টা কাজের বাড়তি চাপের সব কিছু প্রভাব পড়ছে আপনার মনে মন থেকে দেহে ফলাফল এই এই রোগগুলো আমরা যদি চিন্তা করি যে এত উন্নত চিকিৎসা সিঙ্গাপুর আমেরিকা লন্ডন এত উন্নত চিকিৎসা এত উন্নত চিকিৎসার পরেও এই রোগগুলো কেন তারা নিরাময় করতে পারছে না বা কেন এই রোগগুলো প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না কারণ এই রোগগুলোকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে এই রোগগুলোর পেছনের কারণ হচ্ছে ভুল জীবন আচার ভুল লাইফ স্টাইল ভুল দৃষ্টিভঙ্গি 
চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ওষুধ ভালো হবে হবে না এবং হচ্ছেও না আপনি ওষুধ দিয়ে নায়ে রোগগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারবেন নায়কে নিরাময় করতে পারবেন এবং কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন আমরা অনেকে দেখেছি যে ডায়াবেটিস কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ হয় না কেন কারণ শুধু ওষুধ দিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বিকজ এই ডায়াবেটিস মানে টাইপ টু ডায়াবেটিস এটা একটা লাইফস্টাইল ডিজিজ লাইফস্টাইলে সংশোধন করেই এই রোগকে আপনার প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে হবে বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অর্থাৎ প্রয়োজন লাইফস্টাইল পরিবর্তন এতগুলো রোগ তো আমরা আজকে আলোচনা করতে পারবো না করা সম্ভব নয় তবে আমরা দেখি একটা বা দুটো রোগের একটু ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব আমরা এর গভীরে ঢোকার চেষ্টা করব আমরা শুরুতেই করোনারি হৃদরোগ নিয়ে একটু আলোচনা করি কেন করোনারি হৃদরোগ বেছে নিলাম কারণ এই সময়ের একটা মহামারী হচ্ছে করোনারি হৃদরোগ বাংলাদেশে ছত্রিশ শতাংশ মৃত্যুর কারণ হচ্ছে করোনারি হৃদরোগ তো চলুন আমরা এর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি মানব দেহ স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি মহাবিশ্বে এত চমৎকার এত বুদ্ধিমান এত সৃজনশীল এত সংবেদনশীল কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই এবং এই মানব দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ হচ্ছে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড বুকের ঠিক মধ্যখানে দুই ফুসফুসের মাঝখানে এটি অবস্থান করে এই হৃৎপিণ্ডকে আমরা যদি কেটে দেখি তাহলে দেখব এটি চার রুমের একটা ডুপ্লেক্স বাড়ির মতো উপরে দুটো রুম নিচে দুটো রুম উপরে দুটো দুটো রুমকে বলায় অ্যাট্রিয়াম এইটি এবং এটি একটি আর নিচে দুটো রুমকে বলায় ভেন্ট্রিকুল এই একটি রুম এই একটি রুম ডুপ্লেক্স বাড়িতে কি থাকে উপরের নিচে যাতায়াতের জন্য প্যাঁচানো সিঁড়ি থাকে তো সেরকম উপরে এবং নিচের এই ঘরে যাতায়াতের জন্য এখানে পথ আছে তবে এই পথটা অনয়ে অর্থাৎ রক্ত যেতে পারবে কিন্তু ফিরতে পারবে না আর যদি প্রবেশ করে তাহলে সে পেছনে যেতে পারবে না তো এই জন্য এখানে একটা স্পেশাল দরজা আছে স্পেশাল কপাট আছে এবং এই দরজার নাম হচ্ছে ভাল্ভ এই সাদা সাদাগুলো হচ্ছে ভাল্ভ এবং হৃৎপিণ্ড একটা চমৎকার পর্দা দ্বারা বৃত অবস্থা থাকে একে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াম প্রশ্ন আসতে পারে যে হৃৎপিণ্ডের মূল কাজ কি হৃৎপিণ্ডকে আমরা বলতে পারি একটা শক্তিশালী পাম্প এটা শক্তিশালী পাম্প আপনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ সপ্তাহ থেকে এটা বিট করা শুরু করেছে মাতৃগর্ভের পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ সপ্তাহ থেকে এটা বিট করছে এবং বিট করতে 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 এটা প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ বার এটা বিট স্পন্দিত হয় বিট করে এবং আপনার জীবদ্দশায় প্রায় তিনশো কোটি বার স্পন্দিত হয় এবং বিট করে কি করছে যে খাবার আপনি খাচ্ছেন এবং যে অক্সিজেন নিচ্ছেন সে খাবার এবং অক্সিজেনকে সে রক্তের মাধ্যমে দেহের প্রতিটি আনাচে কানাচে দেহের প্রতিটা অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পৌঁছায় দিচ্ছে এবং এই পৌঁছানোর কাজটা সে করছে আপনার দেহের রক্তনালীর মাধ্যমে আমাদের দেহের জালিকার মতো রক্তনালী রয়েছে এবং এই রক্তনালীকে যদি আপনি জোড়া দেন কোনো কোনো রক্তনালী এত চিকন যে খালি চোখে দেখা যায় না আর কোনো কোনো রক্তনালী প্রায় আঙ্গুলের মতো মোটা এই সমস্ত রক্তনালী গেলে যদি আপনি জোড়া দেন তাহলে এটা দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাজার মাইল এই রক্তনালীগুলোকে যদি আপনি একটার সাথে আর একটা জোড়া দেন তাহলে এ দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাজার মাইল সিক্সটি থাউজেন্ড মাইল যা দিয়ে পৃথিবীকে আপনি দুইবার প্যাঁচ দিতে পারবেন তারপরেও দশ হাজার মাইল অতিরিক্ত থেকে যাবে আমরা যদি দেখি এই যে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের মূল কাজ হচ্ছে দেহের প্রতিটি অঙ্গে খাবার পৌঁছানো রক্তের মধ্য দিয়ে খাবার পৌঁছানো এবং অক্সিজেন পৌঁছানো তো হৃৎপিণ্ড নিজে একটা অঙ্গ তার বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন তার বেঁচে থাকার জন্য খাবার প্রয়োজন তো হৃৎপিণ্ড যে রক্ত নালী দিয়ে নিজের কাছে খাবার পৌঁছায় অর্থাৎ রক্ত পৌঁছায় এবং রক্তের মধ্যে দিয়ে খাবার এবং অক্সিজেন পৌঁছায় সেই রক্ত নালীগুলোকে বলা হয় করোনারি আর্টারি আমাদের প্রত্যেকের দুটো প্রধান করোনারি ধমনি আছে একটি হচ্ছে রাইট করোনারি আর্টারি বা ডান করোনারি ধমনি আরেকটা হচ্ছে লেফট করোনারি আর্টারি বা বাম করোনারি ধমনি এটি হচ্ছে বাম করোনারি ধমনি এবং বাম আবার দুটো শাখায় ভাগ হয়েছে একটিকে বলে এলএডি আরেকটা বলে এলসিএক্স এবং ডান করোনারি ধমনিরও আবার অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে এবং এই সমস্ত শাখা প্রশাখা এবং প্রধান ধমনি মিলে এই পুরো হৃৎপিণ্ডে রক্ত সবরাহ হয় হৃৎপিণ্ড নিজে রক্ত পায় হৃৎপিণ্ড নিজে কাজ করতে পারে এই যে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড এর অনেক রকম রোগ হয়ে থাকে ভালভের রোগ হতে পারে দুই চেম্বারের মধ্যে দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল আছে সে দেয়ালে ফুটো থাকতে পারে এরকম নানান রকম রোগ হতে পারে আজকে আমরা যে রোগটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে কোনো কারণে যদি এই করোনারি ধমনির ভিতর এটা প্রধান করোনারি ধমনি হোক অথবা শাখা করোনারি ধমনি হোক যদি এই করোনারি ধমনির ভেতরে 
হলুদ চর্বি জমে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় তখন রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং এই ব্যথা ব্যথার আকারে হতে পারে জেনুন যেতে ব্যথা আমরা মনে আমরা উপলব্ধি করি যে ব্যথা সে ব্যথার আকারে হতে পারে এটা চাপ চাপ আকারে হতে পারে মনে হবে যে কে যেন বুকের বুককে বুককে চেপে ধরেছে আপনি নিঃশ্বাস নিয়েও আরাম পাচ্ছেন না ছেড়েও আরাম পাচ্ছেন না এটা জলা জলা আকারে হতে পারে বুকের মধ্যে মনে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিকের মতো জলে আবার কখনো এটা হতে পারে পিন ফোটানো মতো আবার কখনো কখনো এটা ডিসকমফোর্ট বা অসুস্থ আকারে হতে পারে এবং সাধারণত এই যে ব্যথা রোগী কখন অনুভব করেন যখন তিনি ইউজুয়ালি পরিশ্রমের কাজ করেন আগে তিনি চারতলা পাঁচতলা ছয়তলা সিঁড়ি দিয়ে গটগট গটগট করে উঠে যেতেন কোনো অসুবিধা হতো না আর এখন তিনি দোতলায় উঠলেই হাঁপায় উঠেন মানে কেমন যিনি অসুস্থ আছে আচ্ছা একটু দাঁড়ায় তিনি একটু নিঃশ্বাস নেন স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার উঠেন আগে তিনি দুই তিন চার মাইল ইজিলি হেঁটে যেতে পারতেন আর এখন কিছুক্ষণ হাঁটলেই তার বুকের মধ্যে চাপ লাগে একটু তিনি রেস্ট নিতে হয় তারপর তিনি আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করেন আবার কোনো কোনো রোগী আছে তিনি বিশ্রাম নিলেও ব্যথা পান না হাঁটলেও ব্যথা পান না পরিশ্রম করলে ব্যথা পান না কাদের বিশেষ করে যাদের দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস আছে আবার কোনো কোনো রোগী আছে যখনই টেনশন করেন যখনই দুশ্চিন্তা করেন তখনই তিনি বুকে ব্যথা পান যখনই তার বুকে অস্বস্তি বোধ করেন তো এই যে ব্যথা ব্যথা ইজুয়ালি রোগী কোথায় অনুভব করেন যে ইজুয়ালি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একশো জন রোগীর ভিতরে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি রোগী যে জায়গায় ব্যথা অনুভব করেন সেটি হচ্ছে লাল চিহ্নিত অংশ বুকের বাম পুরো বাম বুক জুড়ে এবং উপর দিকে বাম চোয়াল হয়ে বাম গাল হয়ে বাম কান পর্যন্ত চলে যেতে পারে এবং এই পেছন দিকে এটা ঘাড় হয়ে কাঁধ হয়ে বাম শোল্ডার জয়েন্ট হয়ে বাম হাতের যে অংশ শরীরের দিকে থাকে সেই অংশ হয়ে একটি অনামিকা কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত চলে আসতে পারে ইজুয়ালি অধিকাংশ হৃদরোগী এইভাবে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন আর আনইজুয়ালি আমরা বলছিলাম যে বাম হাতে রোগী ব্যথা অনুভব করতে পারেন তিনি ডান হাতেও ব্যথা অনুভব করতে পারেন বলছিলাম বুকের বাম দিকে ব্যথা হতে পারে ডান দিকেও হতে পারে শুধু পেটে হতে পারে শুধু থুত নিতে হতে পারে ঘুম থেকে উঠেছেন থুত নিতে কেমন জানি লাগছে অথবা আপনি সকালবেলা মর্নিং অঙ্কে বেরিয়েছেন কিছুক্ষণ পর থুত নিতে কেমন কেমন মনে হচ্ছে কি মনে হবে মনে হবে যে হার্টের সমস্যা হয়েছে আরে কার্ডিওলজিস্টরও যদি এই সমস্যা হয় তারও মনে হবে দাঁতের সমস্যা হয়েছে বা চোয়ালে হাড়ে কোনো সমস্যা হয়েছে আমি এইটা এরকম একজন রোগী দেখেছি আমাদের হার্ট টাবে আসছিলেন তিনি সিলেটের ইয়াং ম্যান ফর্টি টু থ্রি ইয়ার্স স্মার্ট একটা জব করেন আর নাই বলি মর্নিং ওয়াক করতে যেতেন ওজন তেমন না মর্নিং ওয়াক করতে বেরোতেন কিছুদিন পর খেয়াল করলেন যখনই তিনি কিছু দূর হাঁটছেন হাঁটার পর তার এই জায়গাটা কেমন চেপে ধরছে আবার রেস্ট নিলে চলে যাচ্ছে তো তিনি দাঁতের ডাক্তার দেখালেন দাঁতের ডাক্তার বললো সব ঠিক আছে এরপর তিনি হাড়হাডির ডাক্তার দেখালেন হাড়হাডির ডাক্তার বললো সব হাড়হাডি সব ঠিক আছে তাহলে মেডিসিনের ডাক্তার দেখালেন উনিও সব চেক করে বললেন সবই তো ঠিক আছে এরপর আরও ফার্দার চেক করতে যে ধরা পড়লো ইটিটি করা হলো এবং নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ব্লকেজ হাতে হাটে হাটে এটা আনুজুয়াল সিমটম বাট এটা হতে পারে আবার শুধুমাত্র পিঠে হতে পারে আবার শুধুমাত্র বুকে হতে পারে অথবা শুধু পেটে হতে পারে এর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে বুকের আপনি ধরেন চুল কাটাচ্ছেন হঠাৎ বুকের মধ্যে ব্যথা নাপিতকে বলেন এই বুকের মধ্যে ব্যথা হচ্ছে নাপিত কী বলবে জানেন তাড়াতাড়ি একটা ইজিজি করেন সেও জানে বুকের ব্যথা মানে হাতের হার্টের ব্যথা সবচেয়ে ড্যাঞ্জারাস হচ্ছে পেটের ব্যথা আমি কয়েকটা ডায়াগনোসিস করেছি শুধু পেটের ব্যথা থেকে ফোনে দূরে ঢাকার বাইরে আছে কিভাবে পৃথিবীতে যত হার্ট অ্যাটাক হয় তার তিন ভাগের এক ভাগের কারণ হচ্ছে ভরিভোজ ধরেন আপনি রাতে দাওয়াত খেতে গেছেন দাওয়াত খেতে গেলে আমরা কি করি দাওয়াত খেতে গেলে আমরা একটা প্রিপারেশন নিই মহিলাদের প্রিপারেশন হচ্ছে খুব সহজ যে তারা কোন শাড়ি পরবে এটা পনেরো বিশ দিন আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং প্রোগ্রামের দিন ওনারা বুঝতে পারেন না যে এই পুরানো শাড়ি পরা ঠিক হবে কিনা এবং ওই দিন একটা শাড়ি কিনে ফেলেন ঠিক কি না এটা একটা অদ্ভুত সাইকোলজি এবং এটা খুব ভালো আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি কেনার সামর্থ্য থাকলে কিনে ফেলা উচিত কিন্তু পুরুষদের অন্য প্রিপারেশন পুরুষ আমি শাড়ি কাপড় টাপড় নিয়ে পুরুষদের টেনশন নেই পুরুষরা চিন্তা করে যে আজকে একটা দাওয়াত খামো তারা অন্য দিন যদি সকালবেলা চার রুটি বা চার পরোটা দিয়ে নাস্তা করে তো ওই দিন এক রুটি বা এক পরোটা খাই কেন রাতে দাওয়াত আছে দুপুরবেলা যদি অন্য দিন দুই প্লেট ভাত খাই তো সেই দিন খাই হাফ প্লেট কেন রাতে দাওয়াত আছে বিকালবেলা কোনো নাস্তা করে না এরপর সন্ধ্যার পর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাতের বেলা খালি পেটে হাজির হয় কোথায় কমিউনিটি সেন্টারে এক ঘন্টা ধরে খাই এবং ঝাঁকি ঝুঁকি দিয়ে যতটুকু নামানো যায় গলা পর্যন্ত খাই এবং এমনভাবে খাই যেন জিন্দেগিতে খাবার খাই নাই 
আবার ভবিষ্যতে কবে খাবে ঠিক নাই এজন্য গলা পর্যন্ত খাই খেতে বসেছে নয়টাই খেতে খেতে দশটা ফিরে আসতে আসতে এগারোটা শুইতে শুইতে বারোটা রাত তিনটা চারটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেছে কেমন যিনি পেটের মধ্যে একটা একটা অস্বস্তি কেমন যেন একটা জলা জলা ভাব কি মনে হবে বলেন কি মনে হবে মনে হবে যে ইনডাইজেশন অথবা হাইপার অ্যাসিডিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কি করি তখন গ্যাসের বড়ি খাই অথবা হজমের বড়ি খাই হজমোলা বা এই জাতীয় কিছু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরপর সকাল হতে হতে হার্ট অ্যাটাক কারণ মিসলিড করে নিয়ে চলে যায় আমাদেরকে বদ হজমের দিকে অথবা ইনডাইজেশনের দিকে পৃথিবীতে যত হার্ট অ্যাটাক হয় তার বড় একটা অংশ হয় লেট নাইটে অথবা খুব ভোরে দাওয়াত খাওয়ার পর অতএব যদি দীর্ঘদিন বাঁচতে চান রাতের দাওয়াতের ব্যাপারে সাবধান এটা আমরা পরে আরেকবার আসছি তো এই যে করোনার হৃদরোগ করোনার হৃদরোগ হচ্ছে মূলত দুই প্রকার এটি হচ্ছে অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস কোনো কারণে আমরা বলছিলাম কোনো কারণে যদি করোনায় ধমনের ভিতরে হলুদ চর্বি জমতে শুরু করে তখন একটা পর্যায়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় এবং রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে রোগী তখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন অথবা জলা জলা অনুভব করেন তার মানে বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে ওই আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন একটা সিনেমার গান শুনেছিলাম যে রূপে আমার আগুন জ্বলে শুনছেন না আমরা সবাই শুনেছি আর হৃদরোগীরা কি গান করে জানেন মনে মনে যে বুকে আমার আগুন জ্বলে তবে এই আগুন পাশে শুয়ে থাকে স্ত্রী টের পায় না যে তার হাজব্যান্ডের বুকের মধ্যে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে অথবা মানে সে তুষের আগুনে মতে ছিক ছিক করে আগুন জ্বলছে টের পায় না কেন টের পায় না কারণ এই আগুন মানে বাইর থেকে দেখা যায় না এই যে ব্লকেজ একদিনে হয় না হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ভুল জীবনধারার কারণে এবং ভ্রান্ত জীবন দৃষ্টির কারণে আমাদের এই ধমনির ভিতরে চর্বি জমতে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকের ধমনী কিন্তু একদম ক্লিয়ার ছিল একদম ক্লিয়ার এভরিবডিজ আজকে যার বাইপাস করা হয়েছে বা যার চারটা পাঁচটা রিং লাগানো হয়েছে তারও একদিন এইরকম ক্লিন করোনার ধমনী ছিল এরপর ভ্রান্ত জীবন দৃষ্টি এবং ভুল জীবন আচার ভুলে ভরা জীবনের কারণে কি হলো একটু একটু করে চর্বি জমতে শুরু করলো এই একটু চর্বি জমেছে আরেকটু আরেকটু এইভাবে এইটি এইটটি পার্সেন্ট এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্টের নিচে এটা কাজ হলে ব্লকেজে ধরা উচিত না ধরা হয় না ফিফটি থেকে শুরু করে ধরেন নাইনটি ফাইভ নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট কিছু হলেও রক্ত একটু একটু চুঁয়ে চুঁয়ে চলাচল করছে তখন এটাকে বলা হয় অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস আর কোনো কারণে যদি হঠাৎ করে এই রক্ত চলাচল শতভাগ বন্ধ হয়ে যায় তখন ঘটে বিপত্তি তখন এটাকে বলা হয় হার্ট অ্যাটাক নর্মাল টার্মে আর মেডিক্যাল টার্মে বলা হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশান বা এমআই হঠাৎ করে যদি রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় কিভাবে হয় চলুন আমরা একটা অ্যানিমেশন দেখি বহু মানুষের কিন্তু সিক্সটি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ব্লকেজ আছে পিঁড়ির দিব্য চালায় যেতে পারেন এবং চালায় যাচ্ছেন কিন্তু কোনো কারণে যদি এই সিক্সটি সেভেন্টি এইটটি পার্সেন্ট ব্লকেজটা হঠাৎ যদি বাস্ট আউট হয়ে যায় তাহলে কি হবে এই চর্বির থলেতা থেকে রক্ত চর্বি বেরিয়ে পুরো পথটাকে ব্লক করে ফেলবে ফলাফল হঠাৎ করে পুরো পথটা ব্লক হয়ে গেল ফলাফল হার্ট অ্যাটাক ভিতরেতে এই ঘটনা ঘটল বাইরে তীব্র বুক ব্যথা বুক থেকে শুরু করে সারা শরীরের দিকে ছড়িয়ে যেতে শুরু করবে উপর দিকে চলে যাবে গলা বুক মুখের দিকে চলে যেতে চাইবে নিচে পেটের দিকে যাবে পিঠের দিকে চলে যাবে হাতে যাবে কাঁধে যাবে পিঠে যাবে রোগী দর 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 করে ঘামতে শুরু করে বমি করতে থাকে বা বমি বমি ভাব হয় এবং চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যায় পেপার হোয়াইট হয়ে যায় কারণ হার্ট তখন বিট করতে পারছে না ঠিক মতো সময় মতো যদি চিকিৎসা দেওয়া না হয় তাহলে কি হতে পারে পরিসংখ্যান খুব ভালো নয় পরিসংখ্যান খুব আনন্দদায়ক নাই আমাদের দেশে কতজন হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর বাঁচে আর কতজন মারা যায় এই কোনো পরিসংখ্যান নাই সঠিক কিন্তু উন্নত বিশ্বের পরিসংখ্যান ঋতমতো ভয়ঙ্কর ঋতমতো ভীতিকর উন্নত বিশ্বের চিত্র হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর পঁচিশ শতাংশ রোগী ইমার্জেন্সিতে যাওয়ার পথে ড্রয়িং রুমে অথবা রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন পঁচিশ শতাংশ থাকলো কত পঁচাত্তর পঁচিশ শতাংশ রোগী ইমার্জেন্সিতে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান কারণ প্রথমে তো মানুষ ইমার্জেন্সিতে যায় রোগীকে নিয়ে থাকলো কত পঞ্চাশ পঁচিশ শতাংশ রোগী করোনারি কেয়ার ইউনিটে সিসিউতে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান থাকলো কত পঁচিশ এই পঁচিশ শতাংশ রোগী সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে যান কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে এই 
সুস্থ হওয়া পঁচিশ শতাংশ রোগীর অধিকাংশ রোগী আবার তাদের পুরনো জীবন অভ্যাসে ফিরে যান ফলাফল সেকেন্ড অ্যাটাক থার্ড অ্যাটাক কমপ্লিকেশান এবং একটা সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তো আমরা এখন চলে আসি এই যে করোনার হৃদরোগ কারণ কি কি কারণে এই হৃদরোগ হচ্ছে এত বেশি কি কারণে হৃদরোগ হয় হৃদরোগ হওয়ার পেছনের কারণগুলোকে যদি আমরা সামারাইজ করি তাহলে এই কয়েকটা আমরা কারণ নিয়ে আসতে পারি এক নম্বর হচ্ছে নেতিবাচক জীবন দৃষ্টি আমাদের জীবন নেতিবাচকতে ছেয়ে গেছে আপনি যে কাউকে একজন জিজ্ঞেস করেন ভাই কেমন আছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তর আসবে কি এ আসি ভাই মোটামুটি এই চলে যাচ্ছে এই যেমন দোয়া করেছেন তেমন আছে এই কেটে যাচ্ছে দেখেন তিনি হয়তো কোটিপতি কিন্তু তিনি এখন সুতার জীবনটা শুধু কেটে যাচ্ছে তার মানে কি তিনি ম্যান অফ না সকর তিনি একজন নেতিবাচক মানুষ তিনি একজন ফুল অফ নেগেটিভ পার্সোনালিটি এবং সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে বড় অপছন্দ হচ্ছে এই নেগেটিভিটি ধর্মের মূল শিক্ষা কি ধর্মের অন্যতম মূল শিক্ষা হচ্ছে শকর গুজার শক্রিয়া এবং সেই জন্য যার যত নেগেটিভিটি যিনি যত বেশিবার বলবেন যে ভাই এই কেটে যাচ্ছে আছে মোটামুটি এর অবস্থা কিন্তু ভবিষ্যতে খারাপ হবে এবং লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা বলছেন এই হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই না শুক্রিয়া নেতিবাচকতা ফুল অফ নেগেটিভিটি দুই নম্বর হচ্ছে ভুল খাদ্যাভ্যাস যা খাওয়া উচিত খেতে ইচ্ছা করে না যা খাওয়া উচিত নয় হরদম খাচ্ছি প্রতিদিন খাচ্ছি তিন নম্বর হচ্ছে ধূমপান পৃথিবীতে যত হার্ট অ্যাটাক হয় এই হার্ট অ্যাটাকের তিনটি প্রধান কারণের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান চার নম্বর হচ্ছে পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব আজকে আমাদের আধুনিক মানুষ আমরা আধুনিক বলে ভুল হবে আমরা এখন আধুনিকতম মানুষ আমরা এমনভাবে লাইফ লিড করি ধুলোটা যেন আমার গায়ে না লাগে ঘাম যেন এক ফোটা না হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চকচকে জীবনযাপন করতে চাই একদম ক্লিন অ্যান্ড ফ্রেশ ফলশ্রুতিতে জীবন থেকে শারীরিক পরিশ্রম উধাও হয়ে গেছে যারা শারীরিক পরিশ্রম করছে এই যে রিক্সাওয়ালা ঠেলাগালিওয়ালা আর ওই দিন মজুর আপনি দেখেন পরিসংখ্যান নেন এদের হৃদরোগের বালাই নাই আর যাদের পরিশ্রমের অভাব সেই পরিবারে হৃদরোগ ঘরে ঘরে পাঁচ নম্বর অতিরিক্ত অজন বা স্থূলতা আজকে আমাদের জীবন থেকে পরিশ্রম চলে গেছে পরিশ্রম চলে গেছে গেলে কি হবে খাওয়া বেড়ে গেছে কারণ ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে বংশের মর্যাদা আছে সব কিছু একটা ব্যাপার আছে তো এবং এই বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে যেয়ে আর পরিশ্রমহীনতার কারণে হু হু করে ওজন বাড়ছে এবং এর পরিণতি হচ্ছে এই হৃদরোগ আর মানসিক চাপ বা টেনশন আধুনিক মানুষ আমরা হাই রে আধুনিক আধুনিক মানুষ আমরা আজকে অবস্থা হচ্ছে এই টেনশন স্ট্রেস মানসিক চাপ আমাদের নিত্য সঙ্গী এমন কোনো মানুষ নাই যে বলতে পারবে না যে তিনি কোনো দিন মানসিক চাপ বা টেনশন বা স্ট্রেস তিনি ফেস করেন নাই এবং কেউ কেউ মনে করেন যে এটা হতেই পারে কিন্তু এটা যে হলে ক্ষতি হয় এবং এর যে শারীরিক প্রভাব আছে মানসিক প্রভাব আছে আত্মিক প্রভাব আছে এটা অধিকাংশ আমরা জানি না এই কারণগুলো যার ভিতরে আছে তিনি হৃদরোগের সম্মুখীন হতে পারেন এবং এই যে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই রোগগুলো হওয়ার পেছনে চিন্তাই করা যায় না ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের দুজন কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার মেয়ার ফ্রেডম্যান এবং ডাক্তার রে রোজেনম্যান দীর্ঘ গবেষণা করেছেন হৃদরোগীদের নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে তারা বলছেন যে হৃদরোগের পেছনে তিনটি কারণ সরাসরি জড়িত হৃদরোগের সাথে এবং কখনো কখনো হার্ট অ্যাটাকের সাথে অস্থির চিত্ততা বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি কার নাই এগুলো ধরেন আপনার মেয়ে আর প্রতিবেশীর মেয়ে এক ক্লাসে পড়ত দুজনেই এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এবং রেজাল্ট হয়েছে আপনার মেয়ে পেয়েছে জিপিএ ফাইভ আর পাশে বাড়ির মেয়েটা পেয়েছে গোল্ডেন যখনই পাশের বাড়ির মেয়েটার কথা মনে হয় তখন বুকের ভিতরে ছিক 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 করে জলে এই জল নিয়ে আপনি অ্যাসিডিটির ওষুধ আর অ্যান্টাসিড খেয়ে কখনোই কমাইতে পারবেন না এবং এই জল যদি বেশি মাত্রায় হয় আপনি হার্ট অ্যাটাকের সম্মুখীন হবেন এই যে সীমাহীন ঈর্ষা ঘৃণা পরশ্রী কাতরতা আমাদের হৃদয় ভর্তি হয়ে আছে এবং হৃদয় ভর্তি অস্তিচ্ছতা বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে হোক ও গাড়ি কিনেছে আমাকে কিনতেই হবে ওর গাড়িটা যে মডেলের তার থেকে আধুনিক হতে হবে আমার ওর বাড়িতে তেতাল্লিশ ইঞ্চির টিভি তো আমার ঘরের হতে হবে পঞ্চাশ ইঞ্চি মিনিমাম প্রত্যেকের মনের মধ্যে ঘুরছে 
এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আজকে আধুনিক মানুষ আমাদের আধুনিকতম রোগ হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক ঘরে ঘরে হার্ট অ্যাটাক ঘরে ঘরে হৃদ্র ঘর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এগুলো আপনি বললেন যে এটা বললেন আর হয়ে গেল ন বেজলেস বা রুটলেস বা যে রেফারেন্স নেই এমন কথা এই প্রোগ্রামে আমরা কখনোই বলি না কখনোই না কারণ আমাদের ধরে মাথা আছে কি কন দু সালে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল জার্নাল সার্কুলেশন সার্কুলেশনে একটি একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নয় মার্চ দু এবং এই প্রবন্ধটি বা নিবন্ধটির হেডলাইন ছিল সাইকোলজিক্যাল হেলথ ওয়েল বিং অ্যান্ড দ্য মাইন্ড হার্ট বডি কানেকশন সাইকোলজিক্যাল হেলথ মানে মানসিক স্বাস্থ্য ওয়েল বিং মানে সুস্থতা এবং মাইন্ড হার্ট বডি কানেকশন আপনার মনের সাথে হার্টের হার্টের সাথে শরীরের একটা কানেকশন আছে এ সাইন্টিফিক স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন তাই পুরো নিবন্ধটার অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে আমি এটা একটু বড় করি আপনাদের পড়তে সুবিধা হবে অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান্স ডেলিভারিং হেলথ কেয়ার এটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে বলে নাই বাংলাদেশের ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে না কাদের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অ্যাজ ক্লিনিশিয়ান্স ডেলিভারিং হেলথ কেয়ার উই আর ভেরি গুড অ্যাট ট্রিটিং ডিজিজ বাট অফ এন্ড নট অ্যাজ গুড অ্যাট ট্রিটিং দ্য পারসন বলছে যে অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান মানে একজন চিকিৎসক হিসেবে আমরা অত্যন্ত ভালো রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাট অফ এন্ড নট অ্যাজ গুড অ্যাট ট্রিটিং দ্য পারসন কিন্তু পুরো ওই ব্যক্তিটিকে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে আমরা ততটা ভালো নই রোগ রোগের চিকিৎসা করার জন্য আমেরিকান চিকিৎসকটা খুব ভালো কিন্তু ওই পুরো মানুষটিকে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে তারা ততটা ভালো নয় আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে তারপর কি বলছে দেখেন দ্য ফোকাস অফ আওয়ার অ্যাটেনশন হ্যাজ বিন অন দ্য স্পেসিফিক ফিজিক্যাল কন্ডিশন রেদার দ্যান দ্য পেশেন্ট অ্যাজ এ হোল বলা হচ্ছে যে একজন চিক আমেরিকান চিকিৎসকের পুরো মনোযোগ হচ্ছে কোথায় ওই রোগটা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বা রোগের সিমটমগুলোকে স্টাডি করে একটা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রেদার দ্যান দ্য পেশেন্ট অ্যাজ এ হোল পুরো মানুষটিকে চিকিৎসার করার ক্ষেত্রে ছাড়া ওই পুরো পুরো মানুষটিকে আমরা চিন্তা করি না শুধু রোগের চিন্তা করি তারপর কি বলছে দেখেন লেস অ্যাটেনশন হ্যাজ বিন গিভেন টু সাইকোলজিক্যাল হেলথ যে খুব কম মনোযোগ দেওয়া হয় তার মানসিক অবস্থার দিকে তার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে অ্যান্ড হাউ দ্যাট ক্যান কন্ট্রিবিউট টু ফিজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ এবং এই মানসিক অস্বস্তি মানসিক অশান্তি মানসিক অসুস্থতা কি করে তার শারীরিক সমস্যার এবং রোগ তৈরি করতে পারে এটার প্রতি আমরা মনোযোগী দিই না মানে আমেরিকান চিকিৎসকরা এবং ওই জার্নালে তারা কতগুলো নেগেটিভ সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর নেতিবাচক আবেগ শনাক্ত করেছেন যেগুলো যদি কারো মধ্যে থাকে তার যে কোনো সময় হৃদরোগ হতে পারে এমনকি হার্ট অ্যাটাক হতে পারে কি কি অ্যাংজাইটি উদ্বেগ ডিপ্রেশন বিষণ্নতা ক্রনিক স্ট্রেস ক্রমাগত দুশ্চিন্তা হস্টিলিটি মানে অর্থাৎ সারাক্ষণ বিরক্ত চরম বিরক্ত অ্যাঙ্গার রাগী ব্যক্তি তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ সারাক্ষণ রেগে থাকে প্যাসিমিজম হতাশা তিনি মনে করেন তাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না এই দেশের কিচ্ছু হবে না জাতির কিচ্ছু হবে না পুরো দেশটা জাহান নামে গেছে গোল্লাই গেছে মানে হতাশায় আক্রান্ত তিনি এবং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তৃপ্তি নাই ঢাকা শহরে তিনটা ফ্ল্যাট তিনি মনে করছেন এই ফ্ল্যাটগুলো পচা ফ্ল্যাট ব্যাংকে টাকা আছে কয়েক কোটি উনি চিন্তা করছেন কয়েকশো কোটি টাকা উচিত ছিল কেন যে আল্লাহ তারে দিল না ভগবান দিল না ঈশ্বর দিল না তার মধ্যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন কাজ অতৃপ্তি কাজ করছে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বলছে এগুলো যদি কারোর মধ্যে থাকে তাহলে তিনি যে কোনো সময় হৃদরোগের সম্মুখীন হবে এখন বলেন তো কার এগুলো কার নাই কে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে এগুলো নাই আমার আমি অন্তত বলতে পারবো না অত সহজ নয় হ্যাঁ পৃথিবীতে অবশ্যই কিছু মানুষ আছে তার সংখ্যা হাতে গোনা যারা বলতে পারবে ইয়েস আমার কোনো টাইপের মধ্যে নাই বরং আমরা সাধারণ মানুষ এগুলোতে পরিপূর্ণ কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এগুলো দূর করার কোনো টেকনিক আমরা জানি না অথচ দেখেন সেই আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে যে এগুলোকে দূর করতে হবে দূর করে কি অর্জন করতে হবে উল্টা জিনিস অর্জন করতে হবে মানে যেটা ভালো কীরকম গ্র্যাটিচিউড মানে সুক্রিয়া অর্জন করতে হবে যদি আমি হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে চাই আমি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে চাই প্রতিরোধ করতে চাই আমাকে সকর গুজার হতে হবে সুক্রিয়া ভেতর থেকে বলতে জানতে হবে থ্যাংকস গড প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ হরিয়ম সকর আলহামদুলিল্লাহ তুমি আমাকে প্রভু অনেক 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 ভালো লেগেছ বলতে পারি না কেন সারাক্ষণ যুক্তি আসে ইস আমার তো এটা হওয়া উচিত ছিল 
আল্লাহ যে দেখেও দেখে না আমার দিকে চেয়েও চেয়ে চায় না আমার দিকে আমার এটা কতবার চাইলাম তোমার দিকে তুমি তো কিছুতেই দিলা না অর্থাৎ উল্টো জিনিস কাজ করতে থাকে ভিতরে কিছুতেই আমরা ভেতর থেকে বলতে পারি না যে প্রভু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি আমাকে চমৎকার একটা জীবন দিয়েছ বলতে পারি না অথচ বলছে এটা অর্জন করতে হবে যদি আপনি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে চান হৃদরোগ প্রতিরোধ শুধু রিং শুধু বাইপাস আপনি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারবেন না আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে যদি আপনি গ্র্যাটিটিউড বা শোকর গোজার অর্জন করতে না পারেন দুই অপটিমিজম আশাবাদ না আলহামদুলিল্লাহ আরে না ইনশাল্লাহ আমরা এটা করে ফেলবো ওই অবস্থায় চলে যাব কিচ্ছু হবে না আরে তুমি অত চিন্তা করুন না অর্থাৎ সব সময় পজিটিভ সব সময় ইতিবাচক তিন নম্বর হোপ কাছাকাছি আশা থাকতে হবে এবার নজরুলের একটা দারুণ উক্তি আছে যে আশা নাই যার কাছে তার কাছে যেও না সে নড়াচড়া করলেও সে মরা জ্যান্ত মরা নজরুল বলছে তো তারপর হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন যে একটা তৃপ্তি থাকতে হবে আপনি যা কিছু করছেন না কেন হতে পারে আপনি একজন গাড়ির ড্রাইভার অথবা আপনি একজন এক হাজার কোটি টাকা মালিক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোয়াট এভার দ্য পজিশন আপনার ভেতর থেকে তৃপ্তি আসতে হবে যে না সৃষ্টিকর্তা আমার জন্য যা বরাদ্দ রেখেছেন আমি তাই অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এর বাইরে আমি উঠতে পারি নাই সো আই অ্যাম হ্যাপি আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংকস গড এবং হ্যাপিনেস ভেতর থেকে সুখ 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 ভাবটা ভেতর থেকে থাকতে হবে সব সময় ফিলিং অব হ্যাপিনেস থাকতে হবে ভেতরে এবং সেন্স অফ ফুলফিলমেন্ট না জীবনে আমি যা চেয়েছিলাম বা যতটুকু পেয়েছি ইনাফ এখন প্রভুর সাথে দেখা করার জন্য আমি প্রস্তুত আপনি বলেন তো কয়জনের মধ্যে এটা আছে সীমাহীন অত্রী মিডিয়া আমাদেরকে মনে করে দিচ্ছে এমন অ্যাড দেয় তোমার তো এটা নাই তোমার তো ওইটা নাই এরকম ফ্ল্যাট আরে সেই রকম তুলনা ঢুকায় দিচ্ছে কি নাই চক্ষু মানে বারবার আমাদেরকে মনে করে দিচ্ছে ফলে এগুলো আরও আমার থেকে যাও ছিল সব চলে যাচ্ছে আমি কি ভুল বললাম না ঠিক বললাম পৃথিবীতে বহু ঘটনা আছে আশ্চর্যজনক ঘটনা বহু ঘটনা সাক্ষী আপনারা ছোটোকালে বাংলা সিনেমা দেখেন না এখন কে আছে হিন্দি সিনেমা দেখেন না কে আছে বাংলা সিনেমা হিন্দি সিনেমা কী দেখছি আমরা যে নায়ক নায়ক নায়িকা প্রেম চলতেছে ছেলেও পরিবার মেনে নেবে না মেয়ের পরিবার মানবে না কোনোভাবেই তাদের বিয়ে মানবে না ওয়ান ফাইন মর্নিং অথবা ওয়ান ফাইন নাইট নায়িকা নায়কের হাত ধরে পালা গেছে নায়ক নায়িকার বাবা যখন খবর শুনল তখন বুক চেপে ধরে অজ্ঞান হার্ট অ্যাটাক করে একদম কি হলো হঠাৎ করে তো একটু আগে সে হাসছিল যে খবর শুনল যে মেয়ে পালায় গেছে সাথে সাথে বুক চেপে ধরে হার্ট অ্যাটাক পড়ে গেল পরিচালক চাইলে বাঁচলো না তো শেষ কি হলো কিছু না একটু আগে এই ছবিটা দারুণ একটা ছবি আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে বুঝব যে শুধু রিং পরিয়ে বা বাইপাস করে আপনি কখনোই সুস্থ থাকতে পারবেন না নেভার এটি একটি সুস্থ করোনায় ধমনীর ছবি যেখানে কোনো ব্লকেজ নাই কোনো কিচ্ছু নাই এটা একটা ব্লক করোনায় ধমনীর ছবি এই সত্তর পঁচাত্তর পার্সেন্ট ব্লকেজ আছে এটি একটি হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর করোনায় ধমনীর ছবি রক্ত চর্বি মিলিয়ে পুরো পথটা ব্লক করে গেছিল বিধায় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আর এই ছবিটা ভেরি ইন্টারেস্টিং এই ছবিটার সাথে এই ছবির মিল আছে এখানে দেখেন এটাকে যদি আমরা এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ব্লকেজ বলি তাহলে এটাও দেখেন এইটটি ফাইভ বা এইটটি পারসেন্ট ব্লকেজ কিন্তু এটা চর্বি দিয়ে আর এটা কি দিয়ে এটাকে বলা হয় সংকোচন এটাকে বলা হয় সংকোচন বা স্পাজম এই সংকোচন বা স্পাজম হতে পারে তিনটি কারণে এই সংকোচন বা স্পাজম হতে পারে তিনটি কারণে এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাত আপনি প্রস্তুত ছিলেন না আপনি কোলে পিঠে করে যে মেয়েকে মানুষ করলেন সেই মেয়ে মাস্তানের হাত ধরে পালায় যাবে এটা কখনো ভাবেন নাই অ্যাজ এ বাবা বা অ্যাজ এ মা আপনি এত আঘাত পেলেন যে আপনার মন কিছুতে মানে নাই দেহ মনের মধ্যে এমন গুরুতর পরিবর্তন আসবে হার্ট অ্যাটাক করে আপনাকে বিছানে ফেলে দিবে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত অথবা আপনি শেয়ারের ব্যবসা করেন শেয়ার তো ব্যবসা না শেয়ার হতে জুয়া খেলা আপনি গতকালকে ছিলেন চল্লিশ কোটি টাকার মালিক এবং আপনি খালি ভাবছিলেন যে এই এই আজকেই বিক্রি করব এই কালকে বিক্রি করব আর একটু হলে বিক্রি করব হঠাৎ পালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন চল্লিশ কোটি টাকা চল্লিশ লাখ টাকা হয়ে গেছে কেন শেয়ার বাজারে কারসাজি হয়ে ঘটনা ঘটে গেছে ওই যে আদানির কী অবস্থা দেখেন না কি হলো আপনার তো মাথা খারাপ ওই চল্লিশ কোটির মধ্যে বিশ অন্তত পাঁচ কোটি টাকা হতে ব্যাংক লোন আছে এখন আপনার মাথা খারাপ এই চল্লিশ কোটি টাকা তো হাওয়া হয়ে গেছে এখন ব্যাংক লোন কীভাবে শোধ করবেন দুশ্চিন্তা ভয়ানক দুশ্চিন্তা এরপর কেস হবে পুলিশ আসবে ধরে নিয়ে যাবে জেলে ঢুকতে হবে ভয়ানক মানসিক আঘাত হার্ট অ্যাটাক দুই নম্বর ধূমপান পৃথিবীতে যত হার্ট অ্যাটাক হয় 
এর তিনটি ইম্পর্টেন্ট কারণের একটি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে ধূমপান ধূমপানে যে ধূম এই যে যখন কেউ ধূমপান করছে প্রায় সাত হাজার কেমিক্যাল তার রক্তে প্রবেশ করছে সেভেন থাউজেন্ড কেমিক্যালস এর ভিতরে নিকোটিন অন অফ দ্য খতরনাক কেমিক্যাল যা আপনার স্পাজম বা সংকোচন করে হার্ট অ্যাটাক ঘটায় দিতে পারে এবং তিন নম্বর রাতের ভুরিভোজ কেন যখন কোনো খাবারে প্রচুর আমিষ থাকবে এবং প্রচুর তেল থাকবে ঘি থাকবে মাখন থাকবে ডালডা থাকবে বিয়ে বাড়ির খাবার টেস্টি কেন বিয়ে বাড়ির পোলাও টেস্টি কেন আমি একবার একটা ভালো বাবুরচিকে ডেকে নিয়ে আসলাম আমাদের একটা প্রোগ্রামে দিয়ে বললাম কি কি লাগবে তো ওদের আবার প্রিন্টেড তালিকা থাকে সে বলছে আমি আমি টিক চিহ্ন দিচ্ছি সে বলে কি পোলাও জন্য কি কি লাগবে বলছে এতগুলো এতটা ঘি নেন এতটা ডাল ডালেন এতটা তেল নেন এবং চিন্তা করেন এবং তারপর টেস্টিং সল্টের কথা বলে তাহলে সে পোলাও কি দিচ্ছে ঘি দিচ্ছে ডালডা দিচ্ছে তেল দিচ্ছে টেস্টিং সল্ট দিচ্ছে তো ওই পোলাও তো এমনি এমনি খাওয়া যাবে এবং ওই পোলাও এমনি এমনি খেতে খেতে এমনি এমনি হাঁটা টেক হয়ে যাবে এই জন্য যখন একটু প্রচুর পোলাও খাবেন এবং সাথে যখন গরু খাসি অথবা চর্বিদার খাবার আপনার শরীর এটা হজম করতে পারবে না হজম করতে পারবে মানে সহ্য করতে পারবে না হজম হওয়ার পর সমস্ত জিনিস রক্তে চলে যাবে এবং আপনার রক্তের ভিতরে দুটো কেমিক্যালের প্রভাব বেড়ে যাবে থ্রম্বক্সেন এবং ফ্যাক্টর সেভেন থ্রম্বক্সেন এ টু এবং ফ্যাক্টর সেভেন যা এই সংকোচন করে হার্ট অ্যাটাক ঘটিয়ে ফেলবে এই তিনটি কারণে হার্ট অ্যাটাক এবং অতএব আমরা যারা হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে চাই এই রকম সংকোচন প্রতিরোধ করতে চাই কি করব দম পান আজকে থেকে বন্ধ রাতের দাওয়াত দিলে বলবেন যে আমি রাতের দাওয়াত দিই না রাতের রাতের দাওয়াত নিই না এখন ধরেন এমন একটা দাওয়াত আপনাকে যেতেই হবে ক্যান্সেল করা যায় না কি করবেন বাড়ি থেকে খেয়ে যাবেন বাসা থেকে খেয়ে যাবেন ওখানে যেয়ে খাওয়ার অভিনয় করবেন অথবা এমন একটু খাবেন যেটা আপনার শরীরে প্রভাব পড়বে না এমনভাবে যাবেন না ওই যে উল্টা করবেন না ওই যে ওই ভদ্রলোক কী করেছিল বলছিলাম সকালে চার পরোটার জায়গায় এক পরোটা দুপুরে দুই প্লেটের জায়গায় হাফ প্লেট আর বিকালে নাস্তা আপনি সকালে খাবেন ঠিক মতো দুপুরে খাবেন বিকালে ভর পেট নাস্তা করে যাবেন তাহলে আপনি হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারবেন তিন নম্বর মানসিক আঘাত প্রতিরোধ করার মতো ফিজিক্যাল কন্ডিশান তৈরি করবেন এবং মেডিটেশন এক্সারসাইজ এবং ইতিবাচকতা আপনার যে কোনো ব্যাড নিউজকে হজম করে ফেলবে মানসিক আঘাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটু আগে বললাম যে নায়িকা পালায় গেল নায়কের নায়িকার বাবা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল উল্টো আছে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ব্লক আটারি এইটটি ফাইভ পারসেন্ট এনজিওগ্রামে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ব্লক পাওয়া গেছে তিনি ম্যারাথন দৌড় দিয়েছেন কিচ্ছু হয় নাই ম্যারাথন দৌড় কত মাইল দৌড়াতে হয় কত মাইল দৌড়াতে হয় ছাব্বিশ মাইল একজন ব্যক্তি এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ব্লক আটারি নিয়ে ছাব্বিশ মাইল দৌড়ালেন কিচ্ছু হয় নাই তার মানে কি একটি কথা মনে রাখবেন ব্লকেজ কত পার্সেন্ট এটাই সব কিছু নয় আপনার জীবন আচারটা কেমন আপনার লাইফ স্টাইল কেমন ইটস এ গ্রেট ফ্যাক্টর ইটস এ মেজর ফ্যাক্টর যে আপনার আলটিমেট হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক হবে কি হবে না এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট ব্লক আটারে নিয়ে ম্যারাথন দিয়েছেন কিচ্ছু হয় নাই আবার একেবারে ক্লিন আটারে নিয়ে হার্ট অ্যাটাক করে বহু লোক প্রতিদিন আল্লাহর পেয়ারা হয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুবরণ করছেন এবং এটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা আছে যে স্ট্রেস টেনশন এবং খাবার কি করে মানে হৃদরোগের কারণ হতে পারে আমেরিকা এক অদ্ভুত দেশ যেখানে সব কিছু নিয়ে গবেষণা হয় তো গবেষকরা বানরের উপর গবেষণা করলেন তিরিশটি বানরের উপর দুই বছর ধরে তিরিশটি বানরকে র্যান্ডামলি দুটো গ্রুপে ভাগ করা হলো পনেরোটি পনেরোটি করে দুই গ্রুপে ভাগ করার পর প্রত্যেক গ্রুপের বানরকে একই খাবার দিলেন আমেরিকানরা যে খাবার খায় প্রতিনিয়ত এরপর পনেরোটি বানরকে তারা স্ট্রেসফুল এবং সোশ্যালি আনস্টেবল কন্ডিশনে রাখলেন অর্থাৎ খাবার দিলেন কিন্তু মানসিক চাপের উপর রাখলেন এই বেটা দেবো মফুটা করে দেবো তোর এ তার কান কাটিয়ে নেবো আঙ্গুল কাটিয়ে নেবো অর্থাৎ চাপের মধ্যে রাখা খাবার কিন্তু পুরা মাত্রা দেওয়া হলো কিন্তু মানসিক চাপের উপর ওই সরকম জর সর ভয় ভয় থাকে যে কখন না জিনিস আঙ্গুল কাটে নাই কান কাটে নাই আর বাকি পণ্যটা বানরকে একই খাবার দেওয়া হলো কিন্তু নন স্ট্রেসফুল এবং সোশ্যালি স্টেবল মানে কোনো টেনশন নাই খাও দাও এবং ফুর্তি মারো দেখেন না উকুন বাঁচতেছে দুই বছর পর এই তিরিশটি বানরের সবার এনজিওগ্রাম করে দেখা গেল সবার হাটে ব্লকেজ তিরিশটি বানরের প্রত্যেকের হাটে ব্লকেজ তবে যারা আরাম আয়সে ছিল টেনশন ফ্রি ছিল তাদের যে পরিমাণ পার্সেন্টেজ ছিল যারা মানসিক চাপে ছিল তাদের ব্লকেজের পরিমাণ ছিল দ্বিগুণ কনক্লুশান যদি আপনি আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ফুড খান 
আপনার হার্টে ব্লকেজ হবেই আর যদি মানসিক চাপ যোগ হয় ব্লকেজের পরিমাণ মানসিক চাপ অনুযায়ী বাড়তে থাকবে তো এখন চলে আসুন এই যে করোনারি হৃদরোগ এর প্রচলিত চিকিৎসা কি করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা কি প্রচলিত চিকিৎসা বলা হচ্ছে যদি একবার করোনারি হৃদরোগ হয়ে যায় তবে এই রোগ কখনো ভালো করা সম্ভব নয় অর্থাৎ ব্লকেজ যদি হয়ে যায় এই ব্লকেজ কখনোই কমানো সম্ভব নয় এবং এই জাতীয় রোগীদের অর্থাৎ যাদের করোনার হৃদরোগ আছে সাসপেক্ট করা হয় অথবা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার পর প্রধানত তিন ধরনের ওষুধ তাদেরকে দেওয়া হয় এক নম্বর হচ্ছে ব্যথা কমানোর জন্য করোনারি হৃদরোগের প্রধান সিমটম হচ্ছে বুকের অথবা পেটে ব্যথা অথবা জলা জলা অথবা চাপ চাপ যেটাই হোক না কেন এটা আমরা ব্যথা হিসেবেই বলছি ব্যথা কমানোর জন্য এবং ব্যথা কমানোর জন্য নাইট্রেট জাতীয় গ্লিসারিন নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় নিডোকার্ড নাইট্রিন এই জাতীয় ওষুধগুলো দেওয়া হয় আর দুই নম্বর যেহেতু এই রোগগুলো হচ্ছে লাইফ স্টাইল ডিজিজ এই জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে রক্ত সবসময় ঘন হওয়ার প্রবণতা বাড়ে রক্ত ঘন হতে থাকে কারণ তার জীবনযাত্রার সমস্যা আছে সেই জন্য এই জাতীয় রোগীদের রক্ত তরল রাখার জন্য অ্যাসপ্রিন বা ক্লপিড্রগ্রেল অথবা দুইটাকেই কম্বিনেশান করে ওষুধ দেওয়া হয় যেন রক্ত স্বাভাবিক তরল থাকে এবং তিন নম্বর এই জাতীয় রোগীদের রক্তে কোলেস্ট্রল সবসময় গোলমাল থাকে সবসময় হাই থাকে হাই না থাকলে তো এই রোগগুলি হয় না সেই জন্য এই জাতীয় রোগীদের রক্তের কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য জন্য কোলেস্ট্রল কমানোর ওষুধ বা স্ট্যাটিন গ্রুপের ওষুধ অ্যাটোভা কার্ভা রসুভা এই জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় এরপরে আরও অন্যান্য সমস্যা থাকলে আরও অন্যান্য ওষুধ দেওয়া হয় এবং আমরা কান খুলে ভালো করে শুনে রাখি এই তিন ধরনের ওষুধ খাওয়ার পরেও রোগের বৃদ্ধি অর্থাৎ ব্লকেজের বৃদ্ধি থেমে থাকে না বরং টুকটুক 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 করে বাড়তে থাকে যখন আবার বুকের ব্যথা হয় ওষুধে যখন আর বুকের ব্যথা থামানো যায় না তখন আবার এনজিওগ্রাম করে চিকিৎসক বলেন যে এখন তো ভাই তোমার আর ওষুধে কাজ হবে না এখন তোমাকে কি করতে হবে রিং পরাতে হবে আগে তো রিং পরানোর কথা শুনলে আমরা আনন্দে নেচে উঠতাম কেন কমিউনিটি সেন্টার রিং পড়াই হাজব্যান্ড ওয়াইফকে পড়াই জা শাশুড়ি জামাইকে পড়াই আনন্দের ঘটনা তাই না সাথে খাওয়া দাওয়া আছে আর এখন রিংয়ের কথা শুনলে ভয় পায় রোগী কেন ওটা হাতে পড়াই আর এটা পরবে বুকের ভিতরে যেমন রিং পরানোর কথা শুনলে লাভ দেয় যে আমি রিং পরামো না রিং পরানোর মেডিকেল টার্ম হচ্ছে এনজিও প্লাস্টিক আমরা বাংলায় বলে রিং পরানো মানে কি আপনার করোনার ধমনির ভিতরে সত্তর আশি নব্বই পঁচানব্বই পার্সেন্ট ব্লকেজ একটা বা দুটো ব্লকেজ থাকলে পজিশন ঠিকঠাক থাকলে তখন রিং পরানো হয় যেরকম এনজিও প্লাস্টিক কি করা হয় একটা ক্যাথেটার দিয়ে রিংটাকে ঢোকানো হয় তারপর উরু সন্ধির কাছে রক্তনালী দিয়ে অথবা হাতের রক্তনালী দিয়ে এই ক্যাথেটার সাহায্যে রিংটাকে ঢোকানো হয় তারপর রিংটাকে ফলানো হয় ফলানোর পর রিংটাকে রেখে ক্যাথেটার বের করে নেওয়া হয় এই রিংটা রেখে দেওয়া হলো এটাকে বলা হয় এনজিও প্লাস্টিক বা রিং পরানো দেখে সহজ মনে হচ্ছে না এটা অত সহজ না এই রিং পরাতে যে পৃথিবীতে বহু লোক রিং পরানোর সময় মারা যায় দুর্ঘটনা ঘটে এখনও প্রতিদিন কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে রিং পরাতে যে অতএব নাহলে আপনাকে একটা বন্ড লেখে নিবে না তো যে আপনি রিং পরানোর পর সাকসেসফুলি রিং পরানো হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিং পরানোর পর কি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগী আবার তার পুরনো জীবন অভ্যাসে ফিরে যান আগের মত আগের মতোই সব খাওয়া দাওয়া আগের মতোই আর বিলাসী জীবনযাপন আগের মতোই অতিরিক্ত ওজন আগের মতোই সব কিছু ফলশ্রুতিতে সেখানে আবার জটিলতা হতে থাকে কারো দুই মাস পরে হতে পারে কারো ছয় মাস পর কারো ছ বছর পর কারো দশ বছর পর এবং ল্যান্ডসেট একটি বিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল এবং ল্যান্ডসেট একটা আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত রিং পরানো হয়েছে এনজিও প্লাস্টিক করা হয়েছে প্রত্যেকটা রিং পরানো বা এনজিও প্লাস্টির পর সমস্যা হয়েছে এটিকে বলা হয় রি স্টেনোসিস তো যখন আবার সমস্যা হয় তখন কি করি আমরা তাকে বাইপাস সার্জারি করি বাইপাসের পুরো হচ্ছে যে করোনারি বাইপাস আটারি বাইপাস গ্রাফ্ট এবং এই বাইপাস কথাটা বাইপাস যে রোড সেটা থেকে আসছে আসলে এখানে এটা হচ্ছে মেইন আটারি এখান দিয়ে রক্ত আসে কিন্তু এখানে একটা ব্লকেজ ধরা পড়েছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা নাইনটি পারসেন্ট বা কোনো কিছু একটা রক্ত এই দিক দিয়ে পুরোটা এখানে আসতে পারছে না সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটাতে তখন কি করলো চিকিৎসক কি করছেন তিনি পা থেকে বা বুক থেকে একটা রক্তনালী কেটে নিয়ে এক মাথা মেইন আটারিতে আর এক মাথা এই ব্লকেজের নিচে জোড়া দেওয়া হচ্ছে ফলে কি হচ্ছে রক্ত এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আসার কথা ছিল আসতে পারছে না তো এদিক দিয়ে চলে আসলো সমাধান হয়ে গেল রোগী ফিল করলেন যে তার যে বুকে চাপ ছিল ব্যথা ছিল গন অতএব সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তিনি আগে যদি মুরগি খেতেন তো যাওয়ার সময় গরু কিনে নিয়ে যান 
যে সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে আর এত ঝামেলা করার দরকারটা কি ব্লক বাইপাস করার পরেও যদি তার জীবন আচরের পরিবর্তন না আসে তবে এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর পর হলেও তিনি আবার পুনরায় হৃদরোগে আক্রান্ত হবে তার সমস্যা হবে এবং খোদ মেডিকেল সায়েন্স বলছে এই যে ওষুধ অথবা রিং পারানো বা বাইপাস সার্জারি অল দিজ আর সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট আমরা বলছি না কারণ উই আর নো অথরিটি এই ক্ষেত্রে আমার এখন অথরিটি না কোয়ান্টাম এই ক্ষেত্রে কোনো অথরিটি নয় অথরিটি হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় বই হচ্ছে ডেভিডসন প্রিন্সিপালস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন থার্ড ইয়ার থেকে শুরু করে একদম পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত এই বইটি ডাক্তাররা পড়েন এবং মেডিকেল স্টুডেন্টরা এই বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণ তেইশতম সংস্করণের কার্ডিও ভাস্কুলার চ্যাপ্টারের চারশো একানব্বই পাতায় বলা হয়েছে ট্রিটমেন্ট উইথ পিসিআই পিসিআই মানে অ্যাঞ্জোপ্লাস্টি এবং বাইপাস সার্জারিকে একত্রে বলে পিসিআই পার কিউটিনেস ইন্টারভেনশন ট্রিটমেন্ট উইথ পিসিআই অফেন প্রোভাইডস এক্সেলেন্ট সিমটম সিমটম কন্ট্রোল বাট ইট ডাজ নট ইম্প্রুভ সার্ভাইভাল ইন পেশেন্টস উইথ ক্রনিক স্টাবুল অ্যাঞ্জাইনা মানে যে আপনি যখন রিং পরাবেন বা বাইপাস সার্জারি করবেন ডেফিনেটলি আপনার সিমটম কন্ট্রোল হবে সিমটম চলে যাবে সিমটম কী ছিল বুকে চাপ বুকে ব্যথা জলা জলা চলে যাবে বাট ইট ডাজ নট ইম্প্রুভ সার্ভাইভাল কিন্তু মৃত্যুর হার বাড়াবে না আপনাকে দীর্ঘজীবী করবে না আপনাকে অনন্ত সুখের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না এটা হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের খোদ অত্যন্ত জনপ্রিয় বইয়ের কথা তাহলে উপায় নাই উপায় আছে উপায় আছে বলে তো আজকে আমাদের এ আয়োজন এতক্ষণ যা বললাম এর তো জাস্ট ইতিহাস বলে গেলাম এখন তাহলে কি করণীয় আছে এর কি বিকল্প কোনো কিছু নাই বিকল্প আছে এবং বিকল্পটা এখন আমরা আলোচনা করব হৃদরোগ সবসময় ছিল অন্তত কত শতাব্দীর শুরু থেকেই হৃদরোগের প্রকোপ একটু একটু করে বাড়তে থাকে চিকিৎসা যতদিন গেছে তত উন্নত হয়েছে কিন্তু একটা পর্যায়ে চিকিৎসা অত উন্নত ছিল না টেকনোলজি অত উন্নত ছিল না সেই সময় প্রথম হৃদরোগ নিয়ে গবেষণা করেন চল্লিশের দশকে আমেরিকার একজন বিখ্যাত কার্ডিওলজি ডক্টর লেস্টার মরিসন মরিসন হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে এরকম কিছু হৃদরোগী নিয়ে গবেষণা করলেন এবং তাদের খাদ্যাভাসে আমূল পরিবর্তন করলেন আমূল পরিবর্তন কি তাদেরকে নিরামিষ খাবার দিলেন এবং এক্সারসাইজ করতে বললেন ওজন কমাতে বললেন অবাক করার ব্যাপার পরবর্তীতে তাদের জীবনে আর কোনো সমস্যা হয় নাই তাদের বাকি জীবনে আর কোনো সমস্যা হয় নাই নির্ভার এবং সুন্দর জীবনযাপন করে গেছেন এরপরে ষাটের দশকে আরেকজন ভদ্রলোক তিনি হচ্ছেন প্রিটিকিন মিস্টার প্রিটিকিন তিনি এই হৃদরোগ নিয়ে কাজ করেন এবং শুধু হৃদরোগ নয় তিনি হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করেন এবং তিনি তার পেশেন্টদের কি করতেন একদম তেল ছাড়া খাবার এবং কিছু দিনের জন্য অ্যানিম্যাল প্রোটিন বন্ধ নিরামিষ খাবার সাথে এক্সারসাইজ এবং ওজন কমানোর ব্যবস্থা এবং তার রোগীরা প্রত্যেকেই উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস নিরাময় করতে সক্ষম হন কিন্তু তিনি চিকিৎসক ছিলেন না তিনি চিকিৎসক ছিলেন না বিধায় তার এ প্রোগ্রাম বেশি দূর এগোতে পারে নাই এরপরে আশির দশকে দুজন চিকিৎসক আট ঘাট বেঁধে গবেষণায় নামেন যারা রীতিমত চিকিৎসক এবং আধুনিক চিকিৎসক তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের প্রফেসর ডক্টর ডিন অর্নিস এবং আরেকজন হচ্ছেন আমেরিকার ওহায়ো অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সার্জন ডক্টর কার্ল ওয়েল বি এস এল স্টাইন তারা দুজনেই কিন্তু একই সময়ে গবেষণা করেন আলাদা আলাদাভাবে এবং দুজনেই দারুণ ফলাফল পান এবং তাদের যে স্টাডিগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং এটা স্বীকৃতি পায় তাদের গবেষণাগুলো আর আরেকজন ভদ্রলোক তিনি হচ্ছেন আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক যিনি মানুষের খাদ্যাভ্যাস ফুড হ্যাবিট নিয়ে তিরিশ দশক গবেষণা করেছেন তবে তিনি একা ছিলেন না তার সঙ্গে ছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি গবেষক দল এবং চীনের চাইনিজ একাডেমি অফ প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের গবেষক দল ওইদিকে কর্নেল ইউনিভার্সিটি গবেষক দল তিন দল গবেষক মিলে চীন এবং আমেরিকায় গবেষণা করেন গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে চীনের কিছু এলাকা যেখানে মানুষ প্রায় একশো বছর বাঁচে অথচ তাদের হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস নাই স্থূলতা নাই আবার আমেরিকার কিছু এলাকা যেখানে ঘরে ঘরে উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ডায়াবেটিস এবং স্থূলতা প্রায় তিন দশক গবেষণা করার পর তিনি বইটি লিখেন বইটির নাম হচ্ছে দ্য চাইনা স্টাডি এবং এই বইটির মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে যে বিশ্ব জুড়ে এত হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস স্থূলতার প্রধান কারণ হচ্ছে টু মাছ ইনটেক অফ অ্যানিম্যাল প্রোটিন মানুষ হিসাবে আমরা যতটুকু অ্যানিম্যাল প্রোটিন খেতে পাবো তার থেকে বেশি খাচ্ছি কারণ দাঁত 
ইন্ডিকেট করে যে আমরা মূলত তৃণভোজী প্রাণী কিছুটা মাংসাশী এবং পরিপাকতন্ত্র ইন্ডিকেট করে যে আমরা মূলত নিরামিষভোজী প্রাণী দাঁত এবং পরিপাকতন্ত্র বলছে আমরা নিরামিষভোজী আর আমাদের খাদ্যাভাস হয়ে গেছে মূলত মাংসাশী এখনকার ছেলেমেয়েরা তো চিকেন ছাড়া ভাতই খেতে চায় না সবজি টাচ করতে চায় না আর তিনি বলছেন তারা বলছেন যে আজকে এই রোগগুলোর পেছনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে রিফাইন্ড ফুড চিনি তেল এবং অন্যান্য রিফাইন্ড ফুড সাদা চাল সাদা ময়দা এবং প্যাকেট এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এই যে ফাস্ট ফুড এবং প্যাকেট এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বোতলজাত খাবার দিজ আর নট ফুডস দিজ আর গার্বেজ দিজ আর টক্সিক এলিমেন্ট যা প্রতিনিয়ত খাচ্ছি অ্যাজ এ ফুড এবং ধীরে ধীরে অসুস্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তবে যে ভদ্রলোক একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে চিন্তা করে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর ডিন অর্নিস তিনি গবেষণা করেছেন মানুষকে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড হিসেবে নয় তিনি গবেষণা করেছেন ইয়াস মানুষ তার দেহ আছে তার মন আছে তার আত্মা আছে এবং তার টোটাল গবেষণার বিষয়বস্তু সেইভাবে তিনি সাজিয়েছেন এবং আটচল্লিশ জন হৃদরোগী খুঁজে বের করলেন যারা কোনোভাবেই এনজিও প্লাস্টিক বা বাইপাস করতে রাজি নন এই আটচল্লিশ জনকেও তিনি তার প্রথম গবেষণা নিয়ে আসলেন এবং র্যান্ডমলি তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করলেন এক গ্রুপে আঠাশ জন যে আঠাশ জনকে তিনি তার মতো করে ছয়টি অনুষঙ্গ অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন এবং বাকি বিশ জনকে তিনি প্রচলিত চিকিৎসা দিলেন তো এই যে আঠাশ জনকে তিনি ছয়টি অনুষঙ্গ অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন ছয়টি অনুষঙ্গ কি কি এক নম্বর চেঞ্জ অফ অ্যাটিচিউড জীবন দৃষ্টির পরিবর্তন আমরা একটুকে বলছিলাম আমাদের অধিকাংশ মানুষের জীবন হচ্ছে নেতিবাচকতে পরিপূর্ণ না সূচক না বোধক নেগেটিভ ফুল অফ নেগেটিভিটি এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমরা যখন প্রশ্ন করি ভাই কেমন আছেন আঙ্কেল কেমন আছেন আন্টি কেমন আছেন আপু কেমন আছেন উত্তর হচ্ছে এই কেটে যাচ্ছে মোটামুটি এ আসি আছি এই চলে যাচ্ছে এই যেমন দোয়া করেছেন ওরকম আছে আমি দোয়া করেছি আর ওরকম আছে উনি তিনি বললেন যে ন নন নেগেটিভ অ্যাটিচিউড তোমাকে ভেতর থেকে বলতে জানতে শিখতে হবে যে থ্যাংকস গড প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ হরিয়ম শখর আলহামদুলিল্লাহ ফ্রম দ্য বটম অফ দ্য হার্ট মুখ থেকে নয় ঠোঁট থেকে নয় গলা থেকে নয় ভেতর থেকে বলতে জানতে হবে যে শখর আলহামদুলিল্লাহ প্রভু তুমি আমাকে অনেক ভালো রেখেছো হয়তো আপনার অনেক কিছু নাই কিন্তু তারপরও বলতে হবে ভেতর থেকে এটি অর্জন করতে হয় এটা একটা সাধনার বিষয় এবং সেইটি তিনি তাকে তাদেরকে দিলেন এটা এক নম্বর ট্রিটমেন্ট দুই নম্বর তাদের প্রত্যেককে দুবেলা মেডিটেশন করতে বললেন ওয়াই মেডিটেশন মেডিটেশন নিয়ে শত শত গবেষণা হয়েছে এবং গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজিস্ট প্রফেসর হার্ভার্ড বেনসন পেশায় কার্ডিওলজিস্ট কিন্তু মানুষের দেহের উপর মনের প্রভাব দেখে তিনি এত আপ্লুত হন এত ভাবাবেগ তার চলে আসে তিনি কার্ডিওলজির প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে মাইন্ড বডি ইন্টারাকশন নিয়ে চার দশক কাজ করেছেন এবং এই প্রফেসর হার্ভার্ড বেনসন সহ অন্যান্য গবেষকরা বলছেন আমরা প্রত্যেক দিন এই দেহের জন্য কি না করছি সকালবেলায় নাস্তা করছি দুপুরে লাঞ্চ করছি রাতে ডিনার খাচ্ছি তারপর এক্সারসাইজ করছি পানি খাচ্ছি অল দিজ আর ফর এই দৃশ্যমান দেহ তো দেহের জন্য এত কিছু করছি তো মনের জন্য আমি কোন খাবার খাচ্ছি মনের জন্য আমি কোন এক্সারসাইজ করছি মনের পানি আমি কি কি খাচ্ছি আমি ডিন অর্নিস সহ এই আধুনিক গবেষকরা বলছেন এই মেডিটেশন হচ্ছে মনের খাবার মনের পানি মনের ব্যায়াম শুধু তাই নয় আসলে যেটি হচ্ছে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে যে আপনার ভিতরে যে নেতিবাচকতা আছে নেগেটিভিটি আছে যে রাগ যে ক্রোধ যে নৈরাশ্যবাদ যে উদ্বেগ যে উৎকণ্ঠা এগুলোকে দূর করতে হবে বাট হাউ সেখানে তারা বলছে এগুলো দূর করার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে মেডিটেশন সাথে কাউন্সিলিং কারণ পৃথিবীর এমন কোনো হসপিটাল নাই এমন কোনো চিকিৎসকের চেম্বার নাই যেখানে যে আপনি বলতে পারবেন যে আমি তো প্যাসিমিজম আক্রান্ত আমাকে অপটিমিজম করে দেন বলবে যে বেটা মেন্টাল হসপিটাল তো কবে ছাড়া পাইল এবং সেই জন্য আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বলছে যে আপনাকে ওই প্যাসিমিজম থেকে অপটিমিজম প্যাসিমিস্ট থেকে অপটিমিস্ট হওয়ার জন্য মেডিটেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সেই জন্য মডার্ন চিকিৎসকরা মডার্ন গবেষকরা এখন বলছেন যে মেডিটেশন ইজ এসেন্সিয়াল ফর হার্ট হেলথ আমেরিকান কার্যাল লজিস্টা বলছেন এখন এসেন্সিয়াল তিন নম্বর তিনি তার রোগীদের কি করতে বললেন 
কিছু সময় ইয়োগা এবং কিছু সময় প্রাণায়াম বা দম চর্চা কেন ইয়োগা একজন মানুষের ফিজিক্যাল সে কতটা ফিট এ বোঝার উপায় কি খুব সহজ যে ওই ব্যক্তি তার মেরুদণ্ডকে কতটা পেছনে নিতে পারে কতটা সামনে নিতে পারে কতটা ডানে নিতে পারে কতটা বামে নিতে পারে আপনি দেখেন একজন ষাট বছরের বয়স পঁয়ষট্টি বছর বয়স ওকে বলেন যে একটু একটু এরকম হতো উ করবে কিছুক্ষণ পর কেন ও মেরুদণ্ডের সমস্যা আছে আর একজন ইয়োগিস্টকে বলেন ঠাস করে সে দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস কেন ওইটা নড়াচড়া করলে কি হবে আপনি আপনার এই যে দেহ এই দেহের মূল কন্ট্রোলার হচ্ছে ব্রেন এই ব্রেন থেকে একটা নরম জিনিস নেমে আসে এটাকে বলে স্পাইনাল কর্ড এটা থাকে মেরুদণ্ডের ভিতরে এটাকে বলে স্পাইনাল ক্যানাল মানে ভার্টিবাল ক্যানাল এই ক্যানালের ভিতরে থাকে স্পাইনাল কর্ড এবং এই স্পাইনাল কর্ড থেকে একত্রিশ জনের নার বেরিয়ে আপনার মস্তিষ্ক ধমনি থেকে শুরু করে চোখ থেকে শুরু করে যত গ্ল্যান্ড আছে হার্ট ঠাসনালি তারপর হচ্ছে আপনার হৃৎপিণ্ড তারপর স্টোমাক লিভার তারপর হচ্ছে প্যানক্রিয়াস কিডনি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত ইউরোনারি ব্লাডার এইরকম যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই মেরুদণ্ড থেকে বেরুড স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়েছে একত্রিশ জোড়া নার্ভ এই নার্ভ যত সুন্দর কাজ করবে এই অঙ্গগুলো তত সুন্দর কাজ করবে এই নার্ভগুলো তখনই সুন্দর কাজ করবে যখন মেরুদণ্ড সুন্দরভাবে মুভ করতে পারবে সেই জন্যই টাইম ম্যাগাজিন চার হাজার ছয়শো বছর পুরনো ইয়োগাকে নিয়ে কাভার স্টোরি করে দ্য সায়েন্স অফ ইয়োগা ইয়োগার বয়স হচ্ছে সাড়ে চার হাজার বছর বাট স্টিল ইট ইজ মডার্ন আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান এর থেকে মডার্ন এক্সারসাইজ বের করতে পারে নাই এবং সেই কারণে আমেরিকান আমেরিকান আর্মি তাদের সোল্ডারদের জন্য এই ইয়োগাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং সাথে প্রাণায়াম প্রাণায়াম মানে দম চর্চা আপনার মূল খাবার কিন্তু খাবার নয় আপনার মূল খাবার কিন্তু পানি নয় আপনার দেহের মূল খাবার হয়তো অক্সিজেন আরে খাবার ছাড়া ওই সতেরো দিন বেঁচে থাকা সম্ভব রানা প্লাজার মেয়েটি সতেরো দিন বেঁচে ছিল পানি ছাড়া তিন চার পাঁচ দিন বেঁচে থাকতে পারবেন অক্সিজেন ছাড়া ম্যাটার অফ মিনিট এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট আপনার আত্মীয়স্বজন ইন্না নিলে পড়বে যদি আপনি তিন মিনিটের বেশি চেষ্টা করেন সো ইম্পর্টেন্ট এই জন্য পরিকল্পিতভাবে দম নিতে হবে অ্যান্ড ইট উইল কি করবে এটা আপনার এনার্জি ব্যালেন্স থাকে সুন্দর করবে আর চার নম্বর প্রত্যেক দিন তিনি তার রোগীদের কী প্রতিদিন কিছুক্ষণ জোরে জোরে হাঁটা ঘন্টায় চার মাইল বেগে কিছুক্ষণ হাঁটা মিনিমাম থার্টি মিনিটস আর পাঁচ নম্বর খাদ্যাভাসে আমূল পরিবর্তন হৃদরোগীদের হৃদরোগ হওয়ার পেছনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে খাবার অহেতুক খাবার অবাস্তব খাবার ভুল খাবার এবং অতিরিক্ত খাবার এবং এই খাবারগুলো যত্ন বোধ ঠিক না করবে কোনো দিন কোনো রোগী ভালো হতে পারে না তিনি যত বড় হসপিটাল থেকে রিং পড়ান বা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের কাছ থেকে তিনি বাইপাস করে আসুন না কেন তিনি যদি তার জীবন আচার পরিবর্তন না করেন তাহলে সেকেন্ড অ্যাটাক থার্ড অ্যাটাক ফোর্থ অ্যাটাক বা এরকম প্রবলেম চলতেই থাকবে সেই জন্য ডিন অর্নস কী করলেন তিনি তাদের খাদ্যাভাসে আমূল পরিবর্তন করলেন এবং এই খাদ্যাভাসের নাম দিলেন রিভার্সাল ডায়েট সমস্ত অ্যানিম্যাল প্রোটিন বন্ধ অ্যাকসেপ্ট ডিমের সাদা অংশ এবং টক দই কোনো মাছ খাবে না কোনো মাংস খাবে না কিছু দিনের জন্য এক দুই বছর বিকল্প আমিষ হিসাবে লাল চালে ভাত লাল আটা রুটি তারপর হচ্ছে ডাল বাদাম বীজ বিন এরকম নানান খাবার ফল তরি তরকারি সবজি এবং ছয় নম্বর হচ্ছে গ্রুপ সাপোর্ট এবং কাউন্সিলিং যে তার রোগীরা প্রত্যেক সপ্তাহে যেতেন ডি নিশ্চের কাছে এবং ভিউজ এক্সচেঞ্জ করতেন যে যা ফলো করতে বলা হয়েছিল তিনি করতে পারছেন কি না না পারলে কেন পারছেন না তার তিনি সাহায্য করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি তারা চমৎকারভাবে ফলো করতেন এরা এই ছয়টা জিনিস ফলো করতে বলা হলো ওই আঠাশ জনকে এবং প্রত্যেক সপ্তাহে ফলো আপ করা হলো আর বাকি বিশ জনকে আমেরিকার প্রচলিত চিকিৎসা দেওয়া হলো এবং ওদেরকেও ফলো আপ করা হলো প্রতি সপ্তাহে এক বছর পর তাদের সবার এনজোগ্রাম করা হলো এবার পাওয়া গেল অভূতপূর্ব ফলাফল যে আঠাশ জনকে তিনি এই ছয়টি অনুষঙ্গ অনুসরণ করার জন্য বলেছিলেন তাদের কারোই আর বিপদ ঘটে নাই ভীতিকর বুক ব্যথা থেকে তারা মুক্ত হন তাদের কারোই বাইপাস লাগে না বা রিং পরত হয় নাই এবং তাদের পরবর্তী জীবন অনেক সুন্দর ছিল আর যে বিশ জনকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রচলিত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তাদের কারো কারো রিং পরত হয়েছে কারো কারো বাইপাস করতে হয়েছে কারো কারো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে পরবর্তীতে তিনি আরও নানান সংখ্যক রোগী নিয়ে গবেষণা করেন তিরিশ জন চল্লিশ জন একশো জন দুইশো জন নানানভাবে গবেষণা করার পর যখন নিশ্চিত হন যে ইয়েস ইট ইজ সো ইফেক্টিভ তখন এই তার গবেষণা লব্ধ যে আর্টিকল নিবন্ধগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করেন ল্যান্সেট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ব্রিটিশ জার্নাল দ্য আমেরিকান জার্নাল অফ কার্ডিওলজি জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সহ বিশ্বের নানা নামি দামি জার্নালে প্রকাশ করেন এবং তার এই গবেষণা লব্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি
সেই সময় বিখ্যাত নিউজ পত্রিকা তাকে নিয়ে কাভার স্টোরি করে ক্যান দিস ম্যান সেভ ইউর হার্ট এই মানুষটি কি তোমার হার্টকে সুস্থ রাখতে পারবে কিভাবে ডাইট লাভ অ্যান্ড মেডিটেশন খাদ্যাভাস পরিবর্তন লাভ মানে নিজেকে ভালোবাসা এবং মেডিটেশন হাউ ডিন অনিস ইজ শেকিং আপ মেডিসিন এইভাবে কিভাবে ডিন অনিস মডার্ন মেডিসিনকে একটা ঝাঁকি দিয়েছে এটি ছিল ডিন অনিসের গবেষণা একই সময়ে ওয়াহ অঙ্গরাজের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সার্জন ডক্টর কার্লডল এসেলেস্টান একই রকম গবেষণা করেন হৃদরোগের নিয়ে তবে তার গবেষণায় মেডিটেশন ছিল না দম চর্চা এসব কিছু ছিল না তিনি তার রোগীদের খেতে দিতেন একদম স্ট্রং একটা ভেগান ডায়েট ভেগান ডায়েট মানে হচ্ছে যে সেখানে কোনো মাছ মাংস ডিম দুধ থাকবে না শুধু বিকল্প আমিষ থাকবে উদ্ভিজ আমিষ এবং আরও অন্যান্য কিছু থেকে বলা হয় হল ফুডস প্ল্যান্ট বেসড ডায়েট ভেগান ডায়েট যেটা কার্লডল অ্যাসেলেস্টান দিয়েছেন সারা জীবনের জন্য নয় এক দুই তিন বছর যতটুকু প্রয়োজন আর ওইদিকে ডক্টর ডিন অর্নিস যে খাবার দিয়েছিলেন যেখানে সেখানে কিন্তু আবার ডিমের সাদা অংশ খাওয়া যাবে এবং টক দই খাওয়া যাবে সেই ডায়েটটিকে বলা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান ডায়েট তো আমরা দেখি যে এই ফর্মুলা কতটা কার্যকর দেশে এবং বিদেশে প্রেক্ষাপটে আমেরিকা মিস্টার ব্লেল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট তিনি বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট ওয়ান অফ দ্য আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট এবং তিনি অত্যন্ত খানেওয়ালা একজন ব্যক্তি ছিলেন তার প্রিয় খাবার আছে বার্গার বার্গার মানে বুঝতে পারছে রিফাইন্ড ফুড এবং প্রচুর মাংস এবং প্রচুর এই টার্কি মুরগি এগুলো হচ্ছে তার প্রিয় খাবার গরু ফলাফল ফলাফল দু সালে তার এনজোগামে ধরা পড়ল ব্লকেজ চিকিৎসকের পরামর্শ দিলেন রিংটিং পরিয়ে কাজ হবে না বাইপাস করে ফেললো করে ফেললেন বাইপাস দু সালে দু সালে আবার সমস্যা হলো তখন আবার চিকিৎসকদের পরামর্শে দুটো রিং পরানো হলো এর এক বছর পর আবার সমস্যা হলো এবার হোয়াট নেক্সট একবার রিং পরানো হয়েছে একবার বাইপাস করা হয়েছে চিকিৎসকদের কাছে মেজর কোনো অপশন থাকলো না এরপর তার সুবানোধ্যায়ীদের পরামর্শে তার চিকিৎসকদের পরামর্শে ডক্টর ডিন অর্নিস এবং ডক্টর কার্লডল এসেলেস্টান দুজনে মিলে তাকে তার জীবন আচার পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন এবং দুজনে মিলে তাকে যে খাবার দিলেন ভেগান ডায়েট হোল ফুডস প্ল্যান্ট বেসড ডায়েট মাছ মাংস ডিম দুধ বন্ধ তেল ছাড়া খাবার এবং বিকল্প আমিষ এবং অন্যান্য শাক সবজি তরিতরকের ফল সালাদ বীজ বিন অন্য এটা এটা একটা গ্রামার আছে যে লোকটি মৃত্যু সজায় পড়ে গিয়েছিল সেই লোকটি ছয় মাস পর একদম তরতাজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং এটা আগে সে পোজ দিয়েছিলো মুরগি নিয়ে বার্গান নিয়ে আর এখন পোজ দিয়েছে দেখেন সব শাক সবজি তরি তরকারি নিয়ে এবং তিনি কি বলছেন দেখেন বেল ক্লিনটন বলেন তিনি এখন পুরোপুরি ভেগান অর্থাৎ ভেগান ডায়েট খেয়ে তার এই যেখানে বাইপাস কিছু করতে পারে নাই যেখানে রিং কিছু করতে পারে নাই তিনি শুধুমাত্র খাবার পরিবর্তন করে যখন এই পরিবর্তন হলো তিনি বিস্মিত হলেন তার বিশ্বাসে একটা অন্য ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং তিনি এটা নিয়ে মোটিভেশনে নামেন তিনি নানান জায়গায় স্পিচ দিতে শুরু করলেন যে প্ল্যান্ট পাওয়ার সঙ্গে যে উদ্বেগ যে শক্তি উদ্বিজাত খাবারের যে শক্তি এটা নিয়ে তিনি ব্যাপক অভিযানে নামেন এবং টিভি টিভিতে তিনি সাক্ষাৎকার দেন তার দুই চিকিৎসক এবং তিনি সহ অনলাইনে তারা মানে টিভিতে প্রোগ্রাম করেন এবং তাকে নিয়ে এবিসি টেলিভিশন একটি ডকুমেন্টারি করে চলুন দেখি আমরা ডকুমেন্টারি দেখি সামওয়ান উই অল নো হুজ টার্বো চার্জড অ্যাপেটাইট ফর ফাস্ট ফুড ওয়াজ ম্যাচড অনলি বাই হিজ টার্বো চার্জড পার্সোনালিটি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন হি হ্যাজ মেড আ বিগ চেঞ্জ ইন হিজ ডায়েট হি ইজ আ ভিগান রেগিসিং দ্য কোশ্চেন ইফ দ্য ফার্স্ট বুমার প্রেসিডেন্ট ক্যান প্রেস দ্য রিস্টার্ট বাটন অ্যাট দ্য এজ অফ 65 হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রেস্ট অফ দ্য বুমারস হিজ এবিসিস রাইন ক্লেবোর্ন There was a time when Bill Clinton never met a Big Mac he didn't like. I'm eating an apple fritter right now. Hillary Clinton persuaded White House chefs to cook healthier meals, which kind of worked. But it wasn't until 2004, when he had triple bypass heart surgery, that Bill Clinton truly got serious about changing his eating habits. Then last year, with the goal of shedding 20 pounds for daughter Chelsea's wedding, he cut out all meat, as he explained to Barbara Walters. For several months, I just essentially quit eating animal products, including dairy. So it's mostly what, grains and... I, I mostly eat vegetables, mm -hmm. fruits, uh, and uh, whole grain bread, and I just feel better doing it. For more than a year now, Clinton has been adhering very closely to what's known as a vegan diet. Like a vegetarian diet, the vegan diet excludes beef, chicken, and pork. But the vegan diet goes even farther, cutting out fish and all animal byproducts, including cheese, milk, and eggs. What does it leave? Mainly fruits, vegetables, nuts, and grains. He says that he's doing really well. Cardiologist Dean Ornish helped teach President Clinton how to eat more healthfully. Moderate changes weren't enough to help him reverse or prevent heart disease. 
So he began following more of a plant-based diet. In our studies, we showed that it could actually reverse the progression of heart disease. Within a month, we found that the blood flow to your heart can improve. And yet, despite all evidence of its benefits, a lot of people still shun healthier food because it doesn't sound very tasty. What would you say to people who, who think that vegan food is bland or tasteless? They probably haven't tried it. It's good? It's excellent. And not just tasty, but they say it also makes them feel better. And Bill Clinton agrees as he celebrates this milestone birthday today. The formerly corpulent former president says he's slimmer, fitter, and feeling more energetic, Diane, than he has in years. He says. Are you intrigued? I tried a vegan lunch and it tasted great. <laughs> so one lunch at a time. It's a start. <laughs> For Ron Clayton. It's just a start. <laughs> okay, thank you. Chinta Corin, the American Mato Desh, Chikitsha, Bigane, Ak Number. President বলে কথা তার জন্য সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন করা হয়েছে রিং পরানো হয়েছে তারপরেও যখন তিনি আরো অসুস্থ হলেন তখন শুধুমাত্র লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন সেইজন্যই এবিসি টেলিভিশন তাকে নিয়ে ছোট নিউজ করতে বাধ্য হয় তো আপনি বলতে পারেন বাংলাদেশ আসলে ফর্মুলা যেখানে আপনি প্রয়োগ করবেন সে আমেরিকা হোক আর বাংলাদেশ হোক ফর্মুলা যদি ঠিক থাকে এখানে রোগী ভালো হবে ওই ফর্মুলা আমরা প্রয়োগ করেছি রোগী ভালো হয়েছে এই যে দেখেন মিস্টার শফিউল্লাহ সরকারি চাকরি করতেন দু হাজার সালে তার বুকে ব্যথা হয় পরবর্তীতে তিনি আমাদের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেন এবং তিনি আমাদের প্রোগ্রাম ঠিকঠাক মতো ফলো করেন দু হাজার তিন বছর তখন তার ফলো করা হয়েছে তার কি অবস্থা বোঝার জন্য তার এনজিওগ্রাম করা হলো আগে এই ভদ্রলোকের এল সি এক্সে নাইনটি নাইন ছিল যখন তিনি আমাদের প্রোগ্রামে এসেছিলেন তিন বছর পর আবার আমরা চেক এনজিওগ্রাম করে দেখলাম তার এই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ব্লকেজটা কমে হয়ে গেছে থার্টি পার্সেন্ট তিরিশ শতাংশ নেমে আসছে নিরানব্বই থেকে অর্থাৎ ব্লকেজ যে কারো কমতে পারে যদি তিনি যথাযথভাবে ফর্মুলা প্রয়োগ করেন শুধু বিল ক্লিনটন নয় বিল সফিউল্লারও ব্লকেজ কমে গেছে কারণ ফর্মুলা এক আবার যে মিস্টার মফিজুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার চট্টগ্রামে তিনি তখন তার পোস্টিং একদিন তার হার্ট অ্যাটাক হলো হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সেখানে ইমার্জেন্সি একটা ব্লকে যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ব্লকে ছিল রিং পড়ানো হয় এরপর রিং পড়ানো হলে কি হবে তিনি কিন্তু স্বস্তি বোধ করছিলেন না কিছুতেই না রিং পড়ানো হয়েছে বাকির দুটো আটাইতে ছোট ছোট ব্লকে ছিল তিনি তার কিছুতেই বুকের সে কষ্ট যায় না নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা এক একজন চিকিৎসক এক এক মতামত দেন একটা পর্যায়ে তিনি মানে আমাদের প্রোগ্রামে আসেন তার চেক এনজিওগ্রাম করা হলো একটা পর্যায়ে তিন বছর পর পূর্বের এনজিওগ্রামে মোহাম্মদ মফিজুর রহমানের এল এডি ধমনিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্লকেজ ছিল উল্লেখযোগ্য মানে মোর দ্যান ফোর্টি পারসেন্ট বা ফিফটি পারসেন্ট না হলে উল্লেখযোগ্য বলা হয় না তো মোর দ্যান ফোর্টি বা ফিফটি পারসেন্ট ব্লকেজ ছিল তিন বছর পর সেখানে আর কোনো ব্লকেজ নেই তিন বছর আগের এনজিওগ্রাম তিন বছর পরের এনজিওগ্রাম অর্থাৎ তিন বছর ফলো করার পর তার ব্লকেজ একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে শুধু তাই নয় তার যে ধমনিতে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ব্লকেজ ছিল যেখানে স্ট্যান্ড বা রিং লাগানো হয়েছিল সেখানে আর কোনো ঝামেলা হয় নাই এবং সেটা একেবারে ফ্রি অফ ডিজিজ এটা ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের লাস্ট যেটি করা হয়েছিল ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন তো আমরা আজকের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলতে চাই যে আসলে করোনারি হৃদরোগ এটা একটা লাইফ স্টাইল ডিজিজ লাইফ স্টাইল ডিজিজ যদি আপনি প্রতিরোধ করতে চান লাইফ স্টাইলে কোনো ভুল আছে কিনা তা শনাক্ত করতে হবে তা দূর করতে হবে লাইফ স্টাইল ডিজিজ যদি থাকে তাকে যদি আপনি নিরাময় করতে চান তাহলে আরও ইন্টেন্সিভলি সেই সমস্যাগুলোকে শনাক্ত করে দূর করতে হবে ভেরি সিম্পল এবং এই উপমহাদেশের বিখ্যাত হার্ট সার্জন ডক্টর দেবী শেঠি তার ইন্টারনেটে ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ দেখিয়ে আজকে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করব চলুন দেখি তিনি কি বলে এই ব্যাপারে ওয়েলকাম টু এম দিল আই এম লক্ষ্মী রেবেকা না উই অল নো দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান্স উই আর ফেয়ারলি প্রোন টু হার্ট ডিজিজেস ওয়াই অ্যান্ড হাউ ডু উই লোয়ার আর চান্সেস লেটস ফাইন্ড আউট উইথ ডক্টর দেবী শেঠি cardiac surgeon and founder of Narayana Hridayalaya. Doctor, how common are heart problems in India? Globally, the incidence of heart disease is rising and in India, it is in the epidemic form. Indians are genetically three times more vulnerable for heart attack. The average age of my patients in England was 65. In India, it is 45. It is not the uh, young son bringing his old father for a heart operation. In my practice, it is the old father bringing his young son for a heart operation. What can one do starting today 
to help improve the health of their heart. First, they need to monitor what food they eat, reduce oil content in the diet, go for mainly vegetables and fruits, uh, fat has to be less, no red meat, no smoking. Alcohol, if it has to be taken, it has to be taken in moderation. Red wine is supposed to be good, but I don't know how. Exercise, especially Indians need to exercise at least for half an hour to one hour every day. If you are stressed, you can go for yoga and meditation, which will definitely help. Definitely, tini ekjon baronno cardiac surgeon. Abon tini tar obigota theke bolchen. Jeto eti ekti lifestyle disease, erok tike protirod korar jonno amader lifestyle theke monojog di thabe. Abon amra shobai zani je always prevention is better than treatment. Aar jodi apnar uchcho rakto chab thake, apni ওষুধ ছেড়ে দিতে চান ওষুধ ছাড়াই রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে চান আপনার ব্লকেজ আছে হার্টে আপনি ব্লকেজ রিভার্স করতে চান ব্লকেজ নিরাময় করতে চান আর রিং পরাতে চান না বা বাইপাস করতে চান না অথবা ইতিমধ্যে রিং পুড়িয়েছেন অথবা বাইপাস করেছেন কিন্তু আপনার সমস্যা যায় নাই আবার একটু সমস্যা হতে যাচ্ছে কেমন কেমন জানে আবার চাপ লাগে চলে আসুন আপনার চমৎকার আপনি এই বিল ক্লিনটনের মতো আপনি পথ খুঁজে পাবেন এবং বাকি জীবনটা আপনি এনজয় করবেন একদম পেইন ফ্রি টাইটনেস ফ্রি একটা জীবন আপনি উপভোগ করবেন তো এই ছিল আজকের আয়োজন সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম